ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಹಾರವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡುಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ ವಿಶೇಷ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಆದರೆ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹುರಿಗಡಲೆ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಚಟ್ನಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೀಲು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೋವು ಇದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತರಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೌದು ಹೇಗಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಯಿಸೋದು ಬೇಡ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಕೇವಲ ಆ ನೀರನ್ನಷ್ಟೇ ಕುಡಿಯಿರಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶವೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಇದನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಯಿಸೋದೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುರಿಯೋದೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ರುಬ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹುರಿದೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೂತ್ರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನೋವು ಅಥವಾ ಉರಿ ಇರಬಹುದು ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉರಿ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಲೇಡಿ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲೇಡಿ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳು ಅಡಗಿರಬಹುದು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ವೈದ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇದು ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ತರಕಾರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರಕಾರಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಅದರ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್